കാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയോഗിക്കുന്ന കാതലായ ഭാഗം കാതലായ വിഷയം കാതലായ കാര്യം അങ്ങനെ കാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്ത അതിൻ്റെ ഒരു ഉൾക്കമ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരാൾ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ റിവ്യൂവിനെ നിർത്തിയിട്ടൊന്നും സിനിമ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ റിവ്യൂക്കാർ ഒരു വഴിക്കാൻ പോകും സിനിമ ഈ വഴിക്ക് പോകും ഏതാ സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം വേറൊരാളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സിനിമ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നണം സിനിമ കാണണം വേണ്ടത് when people are all alike in the shooting spot la ellame ore mari irundanga actually we all shot like hero heroine character actor director yarume kada ellarume ore mari aanga amma actually ellame we all were in the same position same place kadal endha paraya oru family drama aanu kudumbam kudumbathilagathe manushyaru thammilulla bandham അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ മകൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മകൾ മകൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് വേറെ രണ്ട് ഒരു വേറെ ഒരു തിരക്കഥയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയണമെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കഥകളും കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയുടെ കഥയായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ കഥ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം വന്നത് പേര് അതിൻ്റെ അകത്ത് മമ്മൂക്ക എന്നുള്ളൊരു പേര് വരുന്നു എങ്ങനെ മമ്മൂക്കയിൽ എത്തണം എനിക്ക് യാതൊരു വലിയൊരു എങ്ങനെയാണ് മമ്മൂക്കയിലേക്ക് ഒരു കഥ പറയാൻ എത്തേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള പരിചയക്കുറവും അനുഭവക്കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആൻഡോ ജോസഫ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ജിയോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് മമ്മൂക്കയോടൊരു കഥ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മമ്മൂക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മമ്മൂക്ക ഗ്രേറ്റ് ഇൻഡ്യൻ കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എനിക്കൊരു കഥ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് പറയുന്നു കഥ പറയാൻ പറ്റി പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിനിമ ഷൂട്ടിലേക്ക് എത്തി സിനിമ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മമ്മൂക്ക ആ സിനിമയിൽ ആ സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സിനിമയുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആ സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ് അതിലൊക്കെ മമ്മൂക്കയുടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും വളരെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതായത് വളരെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടും അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായി അറിയപ്പെടാത്ത ചില ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് മമ്മൂക്കയെ കാണിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതേ ആൾക്കാരെ മമ്മൂക്ക എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മമ്മൂക്ക ശ്രദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഇപ്പോൾ ജ്യോതിക ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് പോലും മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് അങ്ങ് പുള്ളിക്കാരത്തിയെ വെച്ചാലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സിനിമ എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ നന്നാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്ക്രീൻ പിള്ളേരിലുള്ള മമ്മൂക്കയുടെ ഇടപെടലുകൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊരു നമ്മളിപ്പം വേറൊരു തരത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു വലിയ സിനിമ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വലിയ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി മമ്മൂക്ക ജ്യോതിക ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഇനിയൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ ഒരു കുടുംബ സിനിമ തന്നെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥ പല കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയാണ് കഥയുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ
ஏன்னா வந்து தே ரியலி அக்செப்டட் அண்ட் வெல்கம் மீ டு கம் டு மலையாளம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ஸோ ஒரு பிக் பிக் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி ஹியர் இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஐ எம் ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் டு ஒர்க் வித் மம்முட்டி கம்பெனி போன வாரம் தான் கண்ணூர் ஸ்குவாட் பார்த்தேன் அண்ட் ஐம் சீங் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தி ஆர் மேக்கிங் இஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் டு ஒர்க் இன் த கம்பெனி வித் மம்முட்டி சார் இஃப் ஐ ஹவ் டு ரெடி ஸ்பீக் வெரி ஃப்ரேங்க்லி நிறைய ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் தெர் இஸ் சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் அபவுட் ஹிம் இதை நான் நிஜமாகவே சொல்கிறேன் சும்மா பிகாஸ் ஐம் சிட்டிங் வித் ஹிம் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஐம் நாட் சேயிங் தேட் தெர் இஸ் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அட் த ஸ்டேஜ் ஹீ இஸ் ஹீ கேன் பி வெரி ரிலாக்ஸ்ட் பட் ஹீ இஸ் ரெடி டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹீ இஸ் டூயிங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டு வென் வி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தேட்ஸ் அ ட்ரூ ஹீரோ ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரௌட் சார் டு ஒர்க் வித் யூ அண்ட் அண்ட் வித் த மம்முட்டி கம்பெனி வெரி வெரி ப்ரௌட் my uh, most favorite director jio sir i'm a big big fan of great indian kitchen and the padam paathittu i was absolutely shocked i know malayalam cinema is very progressive they are ahead of all the cinemas in india but and the padam paathittu i really thought this is a director's film there was very few dialogues extraordinary performances and completely a director's film so so thank you sir for casting me thank you very much and of course thank you to the writers they have done they've written something very different and the kadai keto odne na vandu i'm doing this film i just love the role i love the writing romba vidhyasama irukku and uh, i'm very 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 happy to be part of this project i'm very proud to be part of the project thank you thank you to all the actors on the team and it was great great i met a lot of female actors now one one last i want to say something about uh, the the unit and on the set the energy that was there ellaroda family vandanga i think jio sir oda full family padathula irukanga avanga wife children mother ellame padathula irukanga what i really liked about uh, the energy in the unit was eppo paathalo someone or the other from the family was on the set so i i have not seen that much in tamil cinema so i it was a very different experience a very loving and a very homely unit thank you very much thank you pure padivugara aalkare kaanunnilla namukku parijolare koranju irangathekku kooda udiyamukhangal vannu thodangi kooduvalayittu ee cinema oru parishna chitram aanunnullo parayumba aalukal karuvilla adu ningal angane ennu parangalle idu ella cinemayum parikshanam aanu pudhiya karyangal pudhiya vishayangal pudhiya cinemagal pudhiya kadangal kaanavanulla malayali parikshagarude താല്പര്യം തന്നെയാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ആണ് വളരുന്നത് പ്രേക്ഷകർ വളരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ വളരുന്നത് ഓരോ നാടിനും അവർക്ക് പറ്റിയ കലാരൂപങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കലാരൂപങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക സിനിമയ്ക്കും അത് തന്നെയാണ് മലയാള സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ കലാലോകം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ ലോകം മുഴുവൻ ഇട്ടു നോക്കുന്ന ഒരു സിനിമാ രംഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയെ മാറാനുള്ളതിന് കാരണം ഇവിടെ മലയാളികൾക്കെന്ന് വളരെ ഗ്രഹാതുരത്വത്തോടു കൂടി മലയാള സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകരാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റേതായൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകണം അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളുണ്ടാകണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടാകണം മറ്റു സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതൊരു വകതിരിവോടു കൂടി വേർതിരിച്ച് കാണുന്നുണ്ടവർ മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നിന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാകണം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മലയാള സിനിമയുടെ വിജയം മലയാള സിനിമ പ്രേ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആവേശം അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിലും അങ്ങനെ ഒരു ആവേശവും വിശ്വാസവും ഉണ്ട് അതാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ അധികം വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ കേട്ടതോ അല്ലാത്ത കാര്യമാണ് സിനിമയിലുള്ളത് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും സ്പോയിലറാവും ഇപ്പം അറിഞ്ഞത് തന്നെ സ്പോയിൽഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് അധികം ചോദിച്ച് സിനിമയെപ്പറ്റി ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സിനിമയുടെ കഥയോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 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 പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ സിനിമ സ്പോയിലായി പോകും സ്പോയിലറാവും പറയുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും ഒരു ലേശം ഒന്ന് സെൻസർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയുന്നതിലും ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് മണി നിങ്ങൾക്കറിയാം വേറെ ഇനി 
അനഘ എൻ്റെ മോളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അനഘയാണ് മുത്തുമണി ഇപ്പോഴത്തിലൊരു വക്കീലാണ് ഒരു വക്കീലൂടെ വരാറുണ്ട് വന്ന വക്കീൽ വരുമായിരിക്കും ആ വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ചതും വേറെ ഒരുപാട് നാട്ടും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീടും പരിസരങ്ങളും ആ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻട്രാക്ഷനുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സിനിമയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദുരൂഹതകളൊന്നുമില്ല ബാക്കി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാം പതിവ് ആരും കാണുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്ത് അല്ല ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാതിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ആ കിട്ടി കിട്ടി ഇത് ഈ കഥ ആയിട്ട് ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാതൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാതൽ എന്നുള്ള പേരൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല നമുക്ക് പേര് മാറ്റാം അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞ പേര് ഭയങ്കര നല്ലതല്ലേ അല്ലല്ല പേര് മാറ്റണം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയും പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ പേരാണ് കാതൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്നേഹം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തമിഴിൽ പറയും കാതൽ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ തമിഴ് സിനിമ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പം ആ കാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാതലായ ഭാഗം കാതലായ വിഷയം കാതലായ കാര്യം അങ്ങനെ കാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്ത അതിൻ്റെ ഒരു ഉൾക്കമ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മരത്തിൻ്റെ കാതൽ കാതൽ എന്ത് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാതൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അന്യമായ ഒരു വാക്കല്ല മലയാളം വാക്ക് തന്നെയാണ് അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് തമിഴിൽ കാതലിന് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ തമിഴിൽ അങ്ങനെ കാതൽ പറയാറില്ല ലവ് എന്നേ പറയുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് അവർ മലയാളത്തിലെ കാതൽ നമ്മൾ കാതലിനെ പ്രണയം എന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാവ്യ ഭാഷയിൽ ആ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് കാതൽ മലയാളം വാക്ക് തന്നെയാണ് കാതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ തമിഴിൽ കേട്ട് ശീലിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനെ ഈ കാതൽ സിനിമ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെയും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാം അതെ അതെ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പേരിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു നല്ല പേരുണ്ടാവില്ല അത് മതി എന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പേരിലോട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമുക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തോട്ട് എങ്ങനെ പോ എത്തും അതിനൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്ററെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർക്ക് പക്ഷേ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അയ്യോ മമ്മൂക്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതല്ല എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ എഴുത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാനും ബോൾസിനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്ക ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏത് വഴിയാണ് എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മമ്മൂക്കയിലായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് ഇത് എത്തിക്കുക കൃത്യമായി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റോളൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു റോളില്ല ആർക്കും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ റോളും ചെയ്യാം ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നത് അവരവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ എല്ലാരെയും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് സിനിമ ഓരോ നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഒരു തെളിവുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൂ ഒഴിവാക്കല്ല മലയാളം വാക്കാണ് നിങ്ങൾ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ പാട്ട് ലിറിക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് കാതലിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷിയെയും മരത്തിനെയും കാതലിനെയും കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഇല്ലെങ്കിലും ആ അൻവറിൽ എഴ
ഈ ചെറിയ വിഷയത്തെ ഒരു വലിയ ആളിലേക്ക് സമീപിക്കുക അതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി അങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം എഴുതുന്ന ഞാനോ ദർശകൻ ആദ്യം എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പം എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജിയോചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ജിയോചേട്ടൻ മമ്മൂക്കയുടെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായില്ല കാരണം മമ്മൂക്ക പണ്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണത് അത് ഇവിടെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നത് അതായത് മമ്മൂക്ക തന്നെ നമ്മളോട് ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമാന്തര സിനിമകൾ ചെയ്തു തന്ന ആളാന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഥ മനസ്സിലായി കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ജിയോ ചേട്ടൻ്റെ കൺവിഷനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയത് എപ്പോഴും മമ്മൂക്ക തേടുന്ന ഒരാളാണ് പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു നീ പുതിയത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നോടും പറഞ്ഞാനും പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പുതുമ തേടുന്ന ഒരു ഒരു അഭിനേതാവാണ് മമ്മൂക്ക അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ജിയോ ചേട്ടൻ നമുക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു കോൺഫിഡൻസും അതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമെന്ന് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഇനി തിയേറ്ററിൽ കാണാം ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് തിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡിസ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണോ കാരണം ഇപ്പം ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ ശക്തമായ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാള മലയാളിയുടെ ഒരു കാഴ്ചശീലം മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സമാന്തര സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ സിനിമ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ബ്ലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തിയേറ്ററിലിറക്കാം ആ ഒരു ചിന്ത വരുന്ന മലയാളിയുടെ കാഴ്ചശീലം മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ടെക്നിക്കൽ വൈസ് നമ്മളിത് തിയേറ്ററിൽ ഡിസൈൻഡ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനിമോട്രഫി അതിൻ്റെ ലെൻസിങ്ങും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിലീസ് പ്ലാനും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈയിടെ എല്ലാം വന്ന സിനിമകളെല്ലാം കുറെ കുറച്ചൊരു ആക്ഷൻ പാക്ക്ഡ് മൂവീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമയൊക്കെ വന്നിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വീ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് പോയി സിനിമ കാണുന്ന ഒരു തരം ഒരു സിനിമ വന്നിട്ട് കുറച്ചായി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ദ ടെക്നിക്കൽ വൈസ് ഇത് ഫോർ തിയേറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിനിമ അത്യന്തികമായി തിയേറ്ററിലാണ് കാണുന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും ഒരു പരിധി വരെ തിയേറ്ററാണ് നമ്മൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമ കണ്ട് ശീലിച്ചും തിയേറ്ററിലാണ് പിന്നീടാണ് പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ സിനിമ ചുരുങ്ങിപ്പോയാൽ സിനിമയുടെ ഭംഗി പോകും സിനിമ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നത് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയും നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ഒരു തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് കണ്ട് രസിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റക്ക് വരുന്നൊരു സിനിമ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവം പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് സിനിമ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണേണ്ടതെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകൻ്റെ സമയമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സമയം കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവരുടെ സമയത്തിനും സൗകര്യത്തിനും സൗകര്യം പോലെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്കൊരു പുതിയ വാതായനം പുതിയ വിൻഡോ തുറന്നു എന്നല്ലാതെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട കാര്യം ആയിട്ടില്ല സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോയാൽ സിനിമ അല്ലാതാവും അത് വേറെ എന്തോ വേറെ ഇപ്പോൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഫോണും മറ്റ് ഒ ടി ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് അല്ലാതെ സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ ആണ് സിനിമയുടെ അനുഭവം അത് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും അതിൽ പ്രത്യേക
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഏതാണ് എനിക്ക് ഇണങ്ങുന്നത് അതെങ്ങനെ ഞാനൊരു ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് ഇണങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നേരത്തില്ല കേൾക്കുമ്പോഴല്ലേ അറിയാം ഇവിടെ പറയുന്ന കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേരുവോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇണങ്ങാത്തതല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പദം കേട്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഒരു ഉടുപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് അയാൾ അല്ലല്ലോ ഓരോരുത്തർക്ക് ചേർന്ന ഉടുപ്പുകളല്ലേ തയ്ക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഓടി വരണത് പറയൂ അതിനകത്ത് വെല്ലേട്ടനൊന്നുമില്ല വെല്ലേട്ടനില്ല ആരും ഇല്ല വേറൊരാളാ നമുക്ക് ജ്യോതിക എന്നുള്ളൊരു പെർഫോമർ പലപ്പോഴും ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊഴിയായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയർ എടുത്താലും ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടെ എന്തൊരു എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ജ്യോതിക ഇതിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ജ്യോതിക എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇന്നും അൺടാപ്ഡ് ആണ് ഒരു ആസ് എൻ ആക്ടർ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാരണം അവർ വളരെ മെച്ചൂർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ആക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആക്ടർക്കില്ല ഉള്ളി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പുതിയ മതിയ പുതിയതായിട്ട് മാറുകയാണ് അത് ഇപ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഒരു ഫാമിലി മുമ്പണായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലൈഫിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റോളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല റോളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ ഭാര്യ ഒരു ഒരു ടീനേജർ മകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു ഭാര്യ ഒരു നടി വേണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ കുറേ ചോയ്സുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഇവരെ സമീപിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സിനോപ്സിസ് എഴുതി കൊടുത്തു അത് അവർക്കിഷ്ടമായി വന്നു അഭിനയിച്ചു അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ കംഫർട്ടബിളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവേ നമ്മുടെ ഈക്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പേടി പേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നില്ലേ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് ആ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വേറൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കും ഈ ജ്യോതിക എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടും കേട്ടും പരിചയമുള്ള ജ്യോതിക അല്ല ഇത് നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ഓമന തന്നെയായിരിക്കും ഈ സിനിമയിലെ ഓമന ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ ഓമനയായിട്ട് മാറാൻ പോകും ദാറ്റ് മീൻസ് പെറ്റ് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും ശരി വലിയൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ചിത്രമാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു സ്കീമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ വേറെ കാരണം ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പോകരുതെന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായി മാറി നിൽക്കുന്ന സിനിമയായിരിക്കണം അടുത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം പലപ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ നമുക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം കഥകൾ ആലോചിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു കരിയർ വൈസ് അങ്ങനെ മാറണം തന്നെയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ചില കഥകളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അത് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആരാണ് ഹൈലി കാരണം തമിഴ് സിനിമയിൽ ജ്യോതിക മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മമ്മൂക്ക് ആരാ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയിരുന്നോ അത് ആരാണ് ഇച്ചിരിയോടെ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രഷർ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എനിക്ക് ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതെ അതെ അതല്ല ഇതിൻ്റെ കഥയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ അതിൽ കുടുംബത്തുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളും അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു എങ്ങനെ കാണണം എങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ യാത്ര ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാലത്തും വൈകുന്നേരം എഴുന്നേറ്റ് ചായ കുടിക്കുന്നു കാപ്പി കുടിക്കുന്നു ഒക്കെ പിന്നെ പോകാൻ വായ്പസി പോകുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു അതല്ലാതെ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകണമല്ലോ ആ സംഘർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് സിനിമയിലെ കഥ ജ്യോതിക ജ്യോതിക ജോമാം ഇവിടെ ഇവിടെ ജോമാം ഇവിടെ വലിയ പുള്ളിയവൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് പോസ്റ്റർ എത്താ പറയുക എന്ന ഷോട്ട് നമ്മൾ പാത്താലോ അതൊക്കെ ഉങ
ஐ டோன்ட் திங்க் அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ஹி டசன்ட் பிஹேவ் ஆன் த செட் அவர் ஆக்சுவலாக வந்து இது கண்டிப்பாக சொல்லணும் இது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு மூவி அங்கே வி ஷார்ட் ஸோ டென் ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் தான் ஷூட்டிங் இருந்துச்சு ஸோ எல்லாமே ஒரு குட் மூடில் வந்தாங்க அண்ட் ஐ திங்க் சார் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி ரிலாக்ஸ்ட் அவர் ஹீ இஸ் லைக் அ ஜஸ்ட் லைக் அ கோ ஸ்டார் ஸோ அதுலேயே நமக்கு அந்த வி ஃபீல் வெரி சிமிலர் அண்ட் and i respect the kind of cinema he does na vand adhe cinema la believe pandren so i feel we are on the same page uh, while acting ninga paathina ungalku theriyum romba ve attractive ah irukku it's a very different story it's a very different screenplay uh, it has a beautiful simplicity ipo ninga cinema ku poina adhe epovume it's always very complicating adikranga பாட்டு பாடுறாங்க ஆடுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் டு ப்ளீஸ் தி ஆடியன்ஸ் பண்ணுறாங்க திஸ் இஸ் அ வெரி ட்ரூ சினிமா ஃப்ரம் த ஹார்ட் இந்த ஐ மஸ்ட் இது கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் ரைட்டர்ஸ் தே எவ்ரி சீன் ஹேஸ் பின் ரிட்டன் பியூட்டிஃபுல்லி ஒரு எல்லாரோட எமோஷன்ஸ் இந்த வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா அண்ட் டாட்டர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாரோட எமோஷன்ஸ் கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் எவ்ரிபடி ஹேஸ் தட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சீன் இந்த ஃபிலிம் டு பர்ஃபார்ம் ஸோ இது ஆக்சுவலி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஃபிலிம் தான் படம் பண்ணுறதுக்கு கன்சல்ட் பண்ண நான் கன்சல்ட் பண்ணலைங்க நான் ஸ்டோரி கேட்டோடனே ஓகே சொல்லிட்டேன் ஆனால் அவர் எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணுவார் அவர் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டார் மாமூட்டி சாரோட செட்டுக்கு வந்தார் சாப்பிட்டு போயிட்டார் ஆமாம் எதையும் கேட்கல அவர் ஆக்சுவலி இஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் அபவுட் த ஃபிலிம் ஐ திங்க் போன வாரம் இன்ஸ்டாகிராமில் கூட போட் ஹீ புட் திங் சிங் எல்லா சினிமகளிலும் இப்போ ஒரு சினிமா எடுக്കുമ്പോൾ பல இண்டஸ்ட்ரி நாடுகளை கொண்டு வருது அது ஒரு பான் இந்தியன் சினிமா ஆகാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് പാൻ ഇന്ത്യനായി മാറിയത് മൊത്തം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആളുകൾ ഇതിനെ എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യും ട്വീറ്റ് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം കാതലിലും ആ വിധത്തിൽ പാൻ ഇന്ത്യയിൽ വരാവുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാൻ ഇന്ത്യൻ അല്ല ഓൾ വേൾഡ് ഉണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യർക്ക് കണ്ട് അവർക്ക് കണക്റ്റ് ആയാൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ ആവും പാൻ വേൾഡ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങുക അതൊക്കെ ഇത് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സംഭവം കണ്ടു വീട് കുടുംബം അതിൻ്റെ അകത്ത് മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷങ്ങളാണ് സിനിമ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കും കണക്റ്റ് ആവും എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മമ്മൂക്ക ജ്യോതിക ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിനിമ വരുന്ന കുടുംബ അതൊരു ഫാമിലി സിനിമ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകളും കണ്ടന്റുകളും ഞങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അവർ വരിക കാണുക അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വരും ഉറപ്പാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ വരുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ജാനേമൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാവുന്ന പല സിനിമകളും ഉണ്ട് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണല്ലോ ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ജാനേമനിലൊക്കെ വർക്ക് ആകുന്നൊരു സംഭവം അതിന് കൂട്ടമായി ആളുകൾ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യരെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് വന്ന് കാണാവുന്നൊരു സിനിമ ആയിട്ട് ആണ് നമ്മളിതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും കുടുംബത്തോടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുടുംബചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പലപ്പോഴും കുടുംബത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിത്രം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറ്റി ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൂടെ രസിക്കുന്ന അവർക്കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന അവർക്കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് കണ്ടു പഴകിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടത് ആയിട്ടൊരു ഓർമ്മ വരുന്നതോ ആയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തുണ്ടാകുന്നതെയും സിനിമകൾ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈനർ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മ
സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ്റെയാണ് അത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരായാലും ശരി അല്ല യുവാക്കളായാലും ശരി വൃദ്ധന്മാരായാലും ശരി ചെറുപ്പക്കാരായാലും ശരി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരേ ഒറ്റ ഡെഫിനേഷനേ ഉള്ളൂ പ്രേക്ഷകർ അവരത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നോ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നാലും ശരി ഈ സിനിമ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ള സിനിമയാണ് ഇതൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയായതുകൊണ്ട് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ മാത്രമേ വരാവൂ എന്ന് വാശി ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കും ഇല്ല ഈ സിനിമ എല്ലാവരും കാണണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു കുടുംബം നമ്മൾ അച്ഛനോ മകനോ അമ്മയോ ചേച്ചിയോ പെങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ കാമുകയോ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുടുംബമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അതവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കണ്ട് കൺ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരോ കേട്ടറിവുള്ളവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു അഷുറൻസ് ഇത് പ്രേ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് ആവണം എല്ലാ സിനിമയും അങ്ങനെ ആവണം സിനിമ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രേക്ഷകനെ വേർതിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമ എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണുള്ളത് ഞാൻ മമ്മക്ക് പറയുമ്പോ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചില സിനിമകളൊക്കെ ഇന്ന ആളെ കേറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കണക്ട് ആയാൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലായാൽ അവരെല്ലാത്തരം സിനിമകളും കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫാലി മീന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ട് അത് ആരെ കാണുന്നത് അത് ഫാമിലിക്കാർ മാത്രമുള്ള അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ സിനിമേനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലേബിൾ ചെയ്യേണ്ട അത് തന്നെയാണ് നല്ല പ്രേക്ഷകർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാ നമ്മളങ്ങനെ ഡിസിഷൻ ഞങ്ങളങ്ങനെ അതിനിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാ തരം സിനിമകളും നമുക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കാം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സിനിമകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന തടബോ എന്ന് ഈ വഴി പെട്ടതേ അല്ല വേറെ ഒരു വഴിക്കുള്ളതാണ് കണ്ണൂർ സ്കൂട്ടിന് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമായത് ഇറങ്ങിയത് പടമെന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പറ്റില്ല സിനിമകൾ എഴുതി നമ്മൾ സിനിമയിൽ എടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാവുന്ന സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അത് ചിലത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു ചിലത് സ്വീകരിക്കാതെ പോകും അത് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമയിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സിനിമ സംഭവിക്കുകയാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് സിനിമ സംഭവിക്കുകയാണ് സിനിമയെന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതമേ സംഭവിക്കുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വല്ല പിടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു താങ്കൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സിനിമ പണ്ടൊരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ വീട് ഇവിടെ ഇവിടെ പണ്ടൊരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവും അത് ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനുള്ള കഥകളായിരിക്കും അങ്ങനെ നാട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും ഈ കാതൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന നാട്ടുമ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിചാരം സിനിമ എല്ലാം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടത് കുറച്ച് അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകാം ചില സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടു തീരുന്ന ചില പലതരം നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനും നമ്മുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ കണ്ണിനും കാതിനും ഒക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സിനിമയിൽ ഇത്രയും വിഭാഗങ്ങളുള്ള സിനിമയിൽ വരുന്നത് ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആകും ചില സിനിമ അങ്ങനെയാണ് അത് മനഃപൂർവ്വം എടുക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ആയി പോവുകയാണ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമ നമ്മുടെ പുറകെ വരും ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളെ പിന്തുടരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അത് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കും ഒന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനോ ഉറപ്പ് തരാനോ പറ്റില്ല ഉണ്ടായാൽ സന്തോഷം നമുക്ക് മിതി ചേട്ടൻ ഒരു സ്റ്റേമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മലയാള സിനിമയിൽ റൈറ്റേഴ്സിന് കുറച്ച് പ്രാധാന്യം വേണം എന്നുള്ളത് കാരണം റൈറ്റേഴ്സിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്ല റൈറ്റേഴ്സ
இந்த மொழி படம் வந்தப்போ நேஷனல் அவார்டு எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணேன் அப்போ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து டஃப் காம்படிஷன் ஃபார் நேஷனல் அவார்ட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க ஸோ காதல் வில் பி அ கைண்ட் ஆஃப் தேட் நல்லொரு காம்படிஷன் கண்டா இல்லை മനസ്സിലായി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും ചോദിച്ച സമയവും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനൊക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സിനിമ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല അത് റിവ്യൂ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതാണ് സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സിനി ഇപ്പം ഞാൻ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് പേഴ്സണലി എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സിനിമയിലെ മോശമായി നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ജെനുവിനായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാവുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് കുറേയൊക്കെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല റിവ്യൂ റൈറ്റേഴ്സാണ് പറയുന്നത് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ ഫ്രം മൈ ഫസ്റ്റ് മൂവി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ കാണണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിവ്യൂ ഒന്നും എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സോറി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എങ്ങനെ ഈ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് പറഞ്ഞ ആളെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കൊരു വാശിയും കൂടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തരം മത്സരമുണ്ട് നമ്മളോട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായവരുടെ അഭിപ്രായം ഉള്ളൊരു നാടാണല്ലോ അതങ്ങനെ മാത്രം എടുത്താൽ റൈറ്റേഴ്സിനോടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരിയ രണ്ട് താരങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അഭിനയിച്ച് തകർക്കാനുള്ളത് എഴുതാം അങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ എന്നെ പോലെ ഒരാൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്തേക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയിച്ച് പൊളിക്കാം ഇല്ല സത്യമായിട്ട് അതെ നമുക്ക് അത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈ മൊമെൻറ്റിനേക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി എഴുതിയ സീൻ നമ്മളവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ അത് ഇവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയ വാചകങ്ങൾ വേറെ രീതിക്ക് പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജിയോ ചേട്ടനെ കണ്ട ഒരു കൺവെക്ഷനും സംഭവങ്ങളോട് വരുമ്പോൾ അത് വേറെ രീതിക്കാണ് വരുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും നൂറ് ഇരട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി പൊളിച്ചിട്ട് നടത്തുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് മമ്മൂക്ക കേട്ട് നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല സജഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ പൊളീഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി എൻ്റെ പടത്തിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള പരിപാടി ഒരിക്കലല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഇത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം സിനിമയുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമായിരിക്കും മെയിൻലി വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മമ്മൂക്കയുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടാണത് മമ്മൂക്കയുടെ മാത്രം ഇൻപുട്ടാണത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് നമ്മളതങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര നമുക്കും ഭയങ്കര എന്തൊരു വാവ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ നമ്മളെന്താ ആലോചിക്കാത്തതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ നമുക്കിടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ പോൾസൺ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാത്യു ആയിട്ടും ഓമനിയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കിയായിട്ടോ ജ്യോതികാ മാമ്മായിട്ടല്ല മാത്യു ആയിട്ട് ഓമനിയായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്തു ഒരു ലൈഫ് ആ ക്യാരക്ടേ
ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിങ്ങിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മുത്തുമണി ആര് ജയിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടുപേരും ജയിച്ചു അഭിനയത്തിലൊന്നും കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല എങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാത്രമേ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റയാളുടെ കഥാപാത്രമായിട്ട് അയാൾ അഭിനയിക്കും അയാളുടെ കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അഭിനയിച്ചിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ എടുക്കാൻ നോക്കില്ലല്ലോ നല്ല നല്ല രസമായിരുന്നു തുണി ഈ വക്കീൽ ഡോക്ടർ ഗുമസ്താവേഷങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരിക വരുന്ന വേഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരേപോലെ വേഷങ്ങൾ അതിൽ വ്യത്യസ്ത കൊണ്ടുവരിക ശ്രമകരമാണ് വേഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് അത് സംവിധായകരും എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വക്കീൽ വേഷങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കോർട്ട് റൂം സീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വക്കീൽ വേഷൻ അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു വ്യത്യസ്തത ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവര് പുതിയ ആളല്ല കഥകൾ വരുമ്പോഴല്ലേ അതിപ്പോ കഥ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കും അവർ കേൾക്കുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടായ ചർച്ചകളിൽ എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാം ആ ചാൻസ് എനിക്കും ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല ഉണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും സംഭവിച്ചൊരു ഒന്നുമില്ല പേരുണ്ടോ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഷോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ മൊമെൻറ്റ് മമ്മൂക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു സീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാനിക്ക് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് റെഡി ആകുമ്പോഴും ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് പാനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോയി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഐ ഡോൺ പാനിക് ലൈക്ക് ഷൂട്ടിന് സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയലോഗ്സ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു മമ്മൂക്ക വേറെ എന്തോ പറഞ്ഞ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് ഷോർട്ട് എടുക്കണതിന് മുമ്പ് അപ്പോഴും ഞാൻ മറ്റേ ദൈവമേ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവണോ അതോ എന്താ ചെയ്യണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വെൻ ഐ ലുക്ക് ഡെറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഹൈസ് ലൈക്ക് ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് എ ഫാദർ ലൈക്ക് എനിക്കൊരു അച്ഛനെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നി അത്രയും ഇൻപുട്ടാണ് ആൾ തരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് വെൻ ഹി ആക്ട്സ് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ആൾ എൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കാരണം ഒരു അൺകംഫർട്ടബിളോ അല്ലെങ്കിൽ പാനിക്കിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം ആർക്കാണ് ആ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനിടയിലുള്ള പ്രണയമാണോ കാതൽ സിനിമ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പ്രണയത്തിലാണ് സംഘർഷത്തിലാണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഘർഷം ഉണ്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് പ്രണയമുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഉത്തരം കൈ വെച്ചിട്ടാണോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് സിനിമ കണ്ടു നോക്ക് കാണാപ്പിളാണ് വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളത് സിനിമയുടെ കാര്യം വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യം പറയാൻ കിടക്കുക സിനിമ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാത്ത സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം പരസ്പരം ഏത് സിനിമയാണ് അതൊക്കെ വളരെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ അധികം സമയം ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചില്ലായിരുന്നു അവിടെ അത് രണ്ടാമത്തെ സമയത്തും അദ്ദേഹം പുള്ളി പോയി പരിപാടി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടും വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു പുള്ളിയോ ഞാനും സിനിമ കാണുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് ലാൽഫാനാണോ
ഇക്കോടതി അല്ല അങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുടെ സിനിമയോ സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അത് വേറെ തരം അതിനെ നമ്മൾ കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമ വരുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഭേദപ്പെട്ട സിനിമേനെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാല്യൂഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന റിവ്യൂ റിവ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കമന്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് എല്ലാരും ഒരു ഫോണും എടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡുകളെ പറ്റി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഈ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം റീൽസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയാൽ എല്ലാ റീൽസ് കണ്ടിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചില ഹോട്ടല് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഒരു ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഒരു കണ്ടന്റ് ആവുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അല്ല അതിനെ നമ്മൾ ഞാൻ അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കാര്യ ഗൗരവത്തോടെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കഷ്ടം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കോടികൾ മുടക്കി ഇറക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഒരു റിവ്യൂ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാളെ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടെ നമ്മൾ റിവ്യൂവിനെ നിർത്തിയിട്ടൊന്നും സിനിമ രക്ഷപ്പെടുന്ന സോന്നത്തോ നടത്തുന്നില്ല സിനിമ റിവ്യൂക്കാരെ ഒരു വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും സിനിമ ഈ വഴിക്ക് പോകും ഏതാ സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം വേറൊരാളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി അപ്പം നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സിനിമ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നണം സിനിമ കാണണോ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നിർത്താം മൂന്ന് പേര് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് അവസാനം വിട്ടു ഞാൻ നമ്മളെ ഇവിടെ ടെർബോൻ്റെ ലുക്കിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ടെർബോ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി തന്നെ ഏറ്റവും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയൊരു ഇടിയോടിടി മമ്മൂക്ക സിനിമയായിരിക്കും ഏതാ വേണ്ടത് ഇടിയോടിടി ആ തരാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു